সুপ্রিয় দর্শক শুরু করছি দীপ্ত কৃষি সংলাপ পাওয়ার্ড বাই কাজী ফার্মস কো স্পন্সার্ড বাই ইয়ার মালিক সেটস আমরা আজকে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে বিশ্ব খাদ্য দিবস দু আর এ বছর যে প্রতিপাদ্যটি নির্বাচন করা হয়েছে সেটি হচ্ছে উন্নত জীবন ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের জন্য খাদ্যের অধিকার আমরা জানি যে সারা পৃথিবীতে খাদ্য অধিকার মানবাধিকার হিসেবে চিহ্নিত এবং আমরা বলি যে অন্ন বস্ত্র বাসস্থান এটাই হচ্ছে মানুষের মৌলিক অধিকার এবং এই খাদ্যের অধিকার যদি নিশ্চিত করা না যায় তাহলে মানুষের আর কোনো অধিকারকে কিন্তু আমরা মূল্য দিতে পারি না এবং সেজন্যেই বিশ্ব খাদ্য দিবসে এই কথাটিকে বারবার বলা হয় খাদ্যের অধিকারকে প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয় এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলার জন্য আমাদের সাথে আজকে উপস্থিত আছেন এফএওতে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন বাংলাদেশে যিনি সহকারী প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছেন অনেক কার্যক্রমের সাথে যুক্ত ডক্টর নূর আহমেদ খন্দকার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই অনুষ্ঠানে আর প্রিয় দর্শক আপনারা জানেন যে বিশ্ব খাদ্য দিবস যেটি উদযাপিত হয় ষোলোই অক্টোবর সেটা কিন্তু শুধুমাত্র বাংলাদেশে হয় না সেটা কিন্তু সারা পৃথিবীতেই হয় এবং সারা পৃথিবীর মানুষের খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যই হয় আমি ডক্টর খন্দকার আপনার কাছ থেকে যেটা জানতে চাই এই যে বিশ্ব খাদ্য দিবস আমরা উদযাপন করি তার জন্য একটি প্রতিপাদ্য নির্বাচন করি এবং সারা পৃথিবীতে একসাথে উদযাপন করি আপনার গুরুত্ব এবং এই আজকের প্রতিপাদ্যটি নিয়ে যদি সংক্ষেপে কিছু বলেন ধন্যবাদ আসলে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা আর জন্ম হয় উনিশশো সনের পয়লা ষোলোই অক্টোবর জি সেই ষোলোই অক্টোবরটাই কিন্তু জাতি বিশ্ব খাদ্য দিবস হিসেবে পালন করা হয় জাতিসংঘের খাদ্য কৃষি সংস্থা বা ইংলিশে আমরা বলে থাকি ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন এফ ইউ বা ফাও তার জন্মদিন সেটা এবং আপনি যদি পিছনের দিকে যান তাহলে দেখবেন যে উনিশশো সনে কানাডার মন্ট্রিলে প্রথম এই জাতিসংঘের খাদ্য কৃষি সংস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করা গঠন করা হয় এবং তারপরে এটা হেডকোয়ার্টার করা হয় ওয়াশিংটন ডিসিতে এবং উনিশশো বাউন্ন সালে ওয়াশিংটন থেকে ইটালিতে হেডকোয়ার্টার স্থানান্তর করা হয় এবং সেখানে প্রায় ছিয়াত্তর জন লোক ছিল তখন পরিবার সহ মাত্র কাজ করতেন যখন যাত্রা শুরু হয় তারা দুইটা শিপে করে ওয়াশিংটন থেকে তারা ইয়েতে চলে যায় রোমে চলে রোমে চলে আসে রোমে চলে আসে রোম সরকার সেখানে প্রায় চোদ্দ বছর লাগে একটা বিল্ডিং তৈরি করে এবং বিরাট এক বিল্ডিং যেখানে পাঁচ থেকে ছয় হাজার লোক কাজ করে প্রতিদিন সকালবেলা দেখবেন যে আপনি লোক ঢুকছে হাজার হাজার লোক বিকালে বের হচ্ছে মাত্র এক ডলার ভাড়া নিচ্ছে ইটালি সরকার সেখানে তারা ব্যবসা বাণিজ্য বা সব কিছুর জন্য সুযোগটা পাচ্ছে তো সেই বিশ্ব খাদ্য দিবসটাকে আপনার এই জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার জন্মদিন হিসাবে কিন্তু পালন করা হয় আচ্ছা এটা যদিও উনিশশো সনের প্রতিষ্ঠা হয় কিন্তু উনিশশো সালে হাঙ্গেরির তখনকার কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী উনি উদ্যোগ নিলেন ফার্স্টে যে না জাতিসংঘের খাদ্য কৃষি সংস্থার জন্ম দিবসটা বিশ্ব খাদ্য দিবস হিসাবে বিশ্বব্যাপী পালন করা উচিত উনার উদ্যোগে কিন্তু সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয় বিশতম অধিদেব অধিবেশন এটা গৃহীত হয় এবং উনিশশো আশি সনে প্রথম পালন হয় কিন্তু কোনো থিম ছিল না আজকে যে প্রতিবাদ্য বিষয় বললেন কোনো থিম ছিল না একাশি সাল থেকে উনিশশো সাল থেকে তখন জাতিসংঘের এই বিশ্ব খাদ্য দিবসটা পালন করা শুরু হয় এবং থিম থাকে প্রতিবাদ্য বিষয় থাকে এই বছর চুয়াল্লিশতম প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে আর কি সে প্রত্যেক বছর এক একটা প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে এক একটা বিষয়ের উপরে গুরুত্ব দেওয়া হয় বিশ্বব্যাপী এটাকে সচেতনতা বাড়ানো মানুষের মধ্যে খাদ্য পুষ্টি এবং খাদ্য নিরাপত্তা এবং খাদ্য যে নিরাপদ হতে হবে সেই জিনিসগুলোর উপরে মানুষের আগ্রহ সৃষ্টি করা সচেতনতা সৃষ্টি করা এই জন্য জিনিসগুলোকে করা হয় আর এই বছরও অনুরূপভাবেই রাইট টু ফুড যেটা খাদ্যের উপর যে অধিকার মানুষের পরে ব্যাটার ফিউচার ব্যাটার লাইফ অ্যান্ড ব্যাটার ফিউচার বেটার লাইফ অ্যান্ড বেটার ব্যাটার ফিউচার এবং জাতিসংঘের খাদ্য কৃষি সংস্থা এফ ওর চারটা ব্যাটার আছে আপনারা জানেন ব্যাটার প্রোডাকশান ব্যাটার নিউট্রিশন ব্যাটার এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড এ ব্যাটার লাইফ আলটিমেটলি কিন্তু ব্যাটার লাইফের জন্য ইস্যুটা করা এই সচেতনতা সৃষ্টি করা সবার মাঝে সেই জন্য কিন্তু এই খাদ্য দিবসটা পালন করা হয় জি আমি আপনার কাছে এটাই জানতে চাইব যে আসলে বাংলাদেশের মতো দেশে যেখানে বিশাল সংখ্যক মানে জনগোষ্ঠী এবং একই সাথে কিন্তু আমাদের উৎপাদনের পরিমাণ যদিও এখন খুব বেশি কিন্তু আমাদের চাষের জন্য জমির পরিমাণ যেখানে খুবই কম সেই সমস্ত জায়গাতে সেই রকম প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের গুরুত্ব আসলে কতখানি বাংলাদেশ কেন এটাকে এত বেশি গুরুত্ব দিয়ে পালন করবে আপনার কাছে কী মনে হয় আপনি দেখেন বাংলাদেশের আপনি যদি উনিশশো একাত্তর সঙ্গে সঙ্গে আমরা তুলনা করি সাড়ে সাত কোটি মানুষ ছিল তখন আমাদের প্রায় বিশ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতি ছিল আজকে এসে খাদ্য ঘাটতি আমাদের নাই বললেই চলে স্বাভাবিক অবস্থায় আমরা আমাদের খাদ্য উৎপাদন করতে পারি খাদ্য বলতে প্রধানত ধানটাই বলতে যাচ্ছি আমি 
অন্যান্য ফসলে আমাদের কিছুটা ঘাটতি আছে সেগুলো ভিন্ন কথা কিন্তু কম জমি থেকে বেশি খাদ্য আমরা উৎপাদন করেছি আমাদের চাহিদা মতো যেটা প্রয়োজন আমরা করতে পারছি বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ সেখানে গবেষক আছেন সম্প্রসারণকর্মী আছেন কৃষক আছেন এনজিও কর্মী আছেন এই ধরনের জাতিসংঘর সংস্থাগুলো আছে সবাই মিলে কিন্তু সম্মিলিত প্রচেষ্টা সেটা সম্ভব হয় এবং সর্বোপরি কৃষকরা আছেন কৃষকরা তো অবশ্যই আছেন কৃষক ভাইয়েরা আমাদের ফ্রন্ট লাইন ওয়ার্কার তারা সম্মুখ সমরের যোদ্ধা হলেন ওনারা ওনাদেরকে যদি আমরা সকল উপকরণ সরবরাহ করতে পারি তারা অনেক কঠোর পরিশ্রমী তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের দেশে আসলে এই জিনিসগুলি যথেষ্ট আমরা সাফল্য অর্জন করেছি বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে এটাও কিন্তু একটা অনুরূপ একটা কর্মসূচি যে সচেতনা সৃষ্টি করা এবং কি যারা পলিসি মেকার আছেন হাই লেভেল উচ্চ পর্যায়ে আছেন তাদের মাথায় কিন্তু ঢুকতে হবে যে খাদ্য নিরাপত্তাটা কি খাদ্য নিরাপদ বলতে কি বুঝে খাদ্য নিরাপদ আমাদের দেশে মাত্র দুই সালে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ গঠিত হয় তার আগে আমরা শুধুমাত্র খাদ্য উৎপাদন নিরাপত্তা খাদ্য উৎপাদন শুধু খাদ্যের অ্যাভেলেবিলিটি আমরা চিন্তা করেছি কিন্তু পুষ্টির কথাটা চিন্তা করি নাই নিরাপদতার কথা চিন্তা আমরা চিন্তা করি নাই এখন আমরা ভাবছি এখন আমরা আমাদের পর্যাপ্ত খাদ্য আমরা উৎপাদন করতে পারি স্বাভাবিক অবস্থায় যদি কোনো বছর বন্যা হয় বা কোনো দুর্যোগ হয় খাদ্য আমাদের মাঠে নষ্ট হয়ে যায় তখন আমরা পিছনে পড়ে যাই আমাদেরকে সমস্যা পড়তো যেমন এই বছর আমাদের বন্যা ব্যাপক ক্ষতি করেছে সে ক্ষতিয়ে ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার জন্য আমাদেরকে সরকার হয়তো বা বিভিন্ন কর্মসূচি নিচ্ছেন বা নেবেন সেটা অতএব আমাদের এই ধরনের কর্মসূচি আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয় নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন এই খাদ্য দিবস পালন করার জন্য জাতিসংঘের খাদ্য কৃষি সংস্থা সহযোগিতা করে থাকে এবং মন্ত্রণালয় সেখানে সম্পূর্ণ নেতৃত্ব থাকেন সকল জেলা উপজেলা পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হয় সকল লেভেলে কিন্তু সচেতনতা সৃষ্টি করা হয় মানুষের চোখ কান খুলে দেওয়া হয় হ্যাঁ আমাকে খাদ্য উৎপাদন করতে হবে খাদ্য নিরাপদ হতে হবে পুষ্টিকর খাদ্য হতে হবে এই জিনিসগুলো আমাদেরকে শিখা শিক্ষা দেয় আর একটা জিনিস যে আমাদের মৌলিক অধিকারগুলোর মধ্যে খাদ্য কিন্তু তিন নাম্বারে জি এক নম্বরে হলো আমাদের বাতাস অক্সিজেন এটা না হলে আমরা বাঁচতে পারবো না দুই নম্বরে পানি এই দুইটা পাওয়ার পরে তিন নম্বরে আমাদের খাদ্য আছে খাদ্য আমাদেরকে মানে ডাইভার্সিফাইড হতে হবে পুষ্টিকর হতে হবে এবং আমার চাহিদা পূরণ করতে হবে নিরাপদ হতে হবে জি আপনার কাছে কি মনে হয় যে বাংলাদেশের কৃষি এবং বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা এই জায়গাটিতে সঠিক ধারায় আছে যাতে আমরা নিরাপদ খাদ্য এবং পুষ্টিকর খাদ্য মানুষকে দিতে পারি আমি মনে করি আমরা আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে এবং সঠিক পথেই আছে যেমন ধরেন আপনি যদি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের দিকে তাকান আপনি ওনারা ভিটামিন এ রিচ ধান আবিষ্কার করছেন জিং রিচ ধান আবিষ্কার করছেন এবং এমন ধান আবিষ্কার করছেন যেটা ডিমেনশিয়া রোগকে প্রতিরোধ করবে সেটা প্রোটিন সমৃদ্ধ ধান প্রোটিন সমৃদ্ধ ধান আসছে বিভিন্ন রকমের পুষ্টিকর জিনগুলো ধানের মধ্যে দিচ্ছে এই আবিষ্কারগুলোকে আরও বেগবান করতে হলে ম্যাসিভ ইনভেস্টমেন্ট দরকার ব্যাপক হারে ইনভেস্টমেন্ট করা দরকার বিজ্ঞানীদেরকে সহযোগিতা করা দরকার এবং যে প্রযুক্তিগুলো উদ্ভাবন করা হচ্ছে সেগুলো দ্রুত বীজগুলোকে মাল্টিপ্লাই করে এগুলোকে বাড়িয়ে দ্রুত কৃষকের কাছে পোষাইতে হবে কৃষকের কাছে পোষাইতে পারলেই কিন্তু আমরা এই লাভটা আমরা পাবো এবং আমাদের দেশ আমিও মনে করি সঠিকভাবে আছে তবে যে গবেষণার যে ইঞ্জিন গবেষণার যে প্রক্রিয়া এটাকে অব্যাহত রাখতে হবে কখনো বন্ধ করা যাবে না কারণ যে ধানটা আপনি আজকে আবিষ্কার করলেন এটা চার পা পাঁচ বছর পরে জেনেটিক এরোশন আমরা বলে থাকি বৈজ্ঞানিক ভাষা জেনেটিক এরোশনের কারণে তার পটেন্সিয়ালি তার ক্ষমতা সে হারিয়ে ফেলবে তাকে রোগ ব্যাধি ধরবে তাকে অন্য অসুবিধা হবে অতএব ওই চার পাঁচ বছরের মধ্যে আর একটা ধান আমাকে বের করতে হবে এই কন্টিনিউস রাখতে হবে অব্যাহত রাখতে হবে আমাকে গবেষণার ইঞ্জিনটা সেক্ষেত্রে অনেকেই তো মনে করেন যে এত জাত উদ্ভাবনের কী প্রয়োজন এটা কি আসলে তাদের জ্ঞানের ঘাটতি নাকি অবশ্যই জ্ঞানের ঘাটতি জি সেই কৃষি বিজ্ঞানের যে যে দিকটা আছে সেই সম্পর্কে ওনাদের বুঝতে হবে যে জাতটা আপনি দেখেন বি আর ওয়ান বি আর টু বি আর থ্রি যে ধানগুলো প্রথম থেকে শুরু হয়েছে সেগুলোর এখন অস্তিত্ব নেই কারণ এগুলো এখন তো বি আর এগারোকেও আমরা বলছি যে আর চাষ করার দরকার না দরকার নেই এখন বি আর হান্ড্রেড বি আর একশো বি আর একশো দুই তিন পাঁচ বেড়েই গেছে সেই জাতগুলো এখন নতুন নতুন জাত আর ওই ধারণা যদি সঠিক হইতো যে ধান যখন অনেকগুলো জাত বের হয়ে গেছে তাহলে বাংলাদেশের ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করে দিতে হইতো জি জি না সেটা হবে না একটা জাতের একটা সময় আছে পটেন্সিয়ালিটি আছে সে কতদিন থাকতে পারবে কত মেয়াদ থাকতে পারবে একটা পর্যায়ে তার ক্ষমতা সে হারিয়ে ফেলে জীবনচক্রকে মাথায় রেখেই কাজটা করতে কাজটা করতে হবে আমরা বলে থাকি সাসেপ্টেবল হয়ে যায় টু দ্য ডিজিজ অ্যান্ড ইনসেক্টস যখন যে সাসেপ্টেবল হয়ে যায় তখন তার পোকামাকড় আক্রমণ করে সে হচ্ছে ক্ষমতা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা সে হার
সঙ্গে সঙ্গে অনুমোদন করতে আমরা তো অনেক জাত উদ্ভাবন করি সেটা তো কৃষকের মাঠে যায় কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে খুব বিলম্বিত হয় যে যেমন ধরেন যে আমরা স্ট্রেস টলারেন্ট অনেকগুলো ভ্যারাইটি তৈরি করেছি লবণ সহিষ্ণু জাত আছে কিংবা বন্যা সহিষ্ণু জাত আছে এগুলো কি মাঠ পর্যায়ে যথেষ্ট পরিমাণে যাচ্ছে নাকি এই জায়গাগুলোতে সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদার করা দরকার অবশ্যই সম্প্রসারণ কার্যক্রম আরও জোরদার করা দরকার এবং সেই জন্য বর্তমান যে অবস্থাটা আছে সম্প্রসারণ বিভাগের সেটা পর্যালোচনা করে কীভাবে জোরদার করা যায় সেই ধরনের কৌশল গ্রহণ করতে হবে আপনি যদি ধারাবাহিকভাবে করে যান তাহলে ধারাবাহিকভাবেই আমাদের চলবে আপনাকে বিশেষভাবে অ্যাটেনশান দিতে হবে বিশেষভাবে আপনাকে এখানে পদক্ষেপ নিতে হবে আসলে এখন যে যাচ্ছে কত সময়ের মধ্যে যাচ্ছে কীভাবে আরও দ্রুত যাওয়া যেতে পারে সেটাকে আপনাকে চিন্তা করতে হবে গবেষণা করে আপনাকে প্রতি সঠিক পদক্ষেপটা আপনাকে নিতে হবে তাহলে এটা দ্রুত নেওয়া সম্ভব আমি আমি আপনাকে একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই যে আমি কয়েকদিন আগে আমি সন্দ্বীপে গিয়েছিলাম মানে এই কথাটা আমি বলি সব সময় যে সন্দ্বীপের কৃষি অফিসারের সাথে আলাপ করে আমি যেটা জানলাম সেইখানে কোনো গবেষণা প্রতিষ্ঠান কোনো ওই জায়গাকার পরিবেশ অনুযায়ী কোনো জাত নিয়ে কোনো গবেষণা পর্যন্ত করে না এবং কোনো গবেষণা স্টেশন সেখানে কাজ করে না তাহলে বাংলাদেশের এই যে বিভিন্ন রকমের দুর্গম এলাকা আছে যেখানে নাকি অনেক মানুষ বসবাস করেন সে সমস্ত জায়গাগুলোতে তো সম্প্রসারণ গবেষণা কার্যক্রমকে আরও জোরদার করা দরকার এই জায়গাটিতে কি আপনি কোনো জোর দেবেন কি না অবশ্যই আপনি ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট তাদের গবেষণা কেন্দ্রের সংখ্যা কিন্তু অনেক বৃদ্ধি করেছে আপনার নোয়াখালীতে চরাঞ্চল বা লবণাক্ত এলাকা নিয়ে গবেষণা হচ্ছে কৃষি গবেষণা ইনস্টি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট লবণাক্ত নিয়ে সোনাগাজি তাদের চরচান্দিয়া নামক স্থানে একটা গবেষণা কেন্দ্র আছে ওই অ্যাগ্রো ক্লাইমেটিক কন্ডিশন ওই এলাকার জন্য এই গবেষণাগুলো সেখানে হচ্ছে এবং এগুলোর ফলাফল ওদিকে যেতে পারে ওদিকে নিয়ে যেতে হবে সেখানে যদি কোনো গ্যাপ থাকে সম্প্রসারণ এবং গবেষণার মধ্যে সেই গ্যাপটা কীভাবে মিনিমাইজ করা যায় সেটা দেখা যেতে পারে কিন্তু সরকারের কিন্তু বিভিন্ন এলাকাতে যেমন কোস্টাল এলাকায় আছে হবিগঞ্জে যেখানে গভীর পানির দান হয় সেখানে গবেষণা কেন্দ্র আছে আপনার রংপুরে আছে কুষ্টিয়াতে আছে সাতক্ষীরায় আছে লবণাক্ত এলাকায় বিভিন্ন এলাকায় দান গবেষণার স্টেশন আছে কিন্তু প্রত্যেকটি দুর্গম এলাকাতেও যাতে জাতগুলো যায় সেগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের একটু নজর দেওয়া নজর দিতে হবে যেমন কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট পার্বত্য চট্টগ্রামের কমপক্ষে তিনটা জায়গায় আছে রাইখালি আছে রাঙ্গামাটির খাগড়াছড়ির সদরে আছে রামগড়ে আছে রামগড়ে আছে সেখানে তারা গবেষণা করছে এবং পাহাড়ি এলাকা গবেষণা কেন্দ্রের মধ্যে প্রযুক্তি ছড়াচ্ছে সরকার কিন্তু বিভিন্নভাবে চেষ্টা করছেন একটা জিনিস আপনি বলবেন কি যে আমাদের দেশে যে মানে ধান জাতীয় বা দানা জাতীয় যে ফসল উৎপাদন হচ্ছে সেক্ষেত্রে তো একটা বড় ধরনের সফলতা আছে কিন্তু আমাদের তো সবজি চাষের ক্ষেত্রে একটা বড় ধরনের সফলতা আছে এবং সেই জায়গাগুলোতেও কি আমাদের আরও মনোযোগ দেওয়ার দরকার আছে কি না বা সেই জায়গাগুলোকে মানে বিশেষ করে পুষ্টি নিরাপত্তা সৃষ্টির জন্য সবজি চাষকে বাড়ানোর কোনো প্রয়োজন আছে কি না সবজি চাষ ব্যাপক হচ্ছে আসলে আমরা যদি উন্ন উচ্চ ফলনশীল জাতগুলোকে সেখানে আমরা সরবরাহ করতে পারি স্থানীয় জাতগুলোকে প্রতিস্থাপন করে ফ উৎপাদন এমনি বেড়ে যাবে তারপরে কৃষকদের আপনি গ্রাম পর্যায়ে দেখবেন যে ওরা দাম পাচ্ছে না দামটা কীভাবে পায় কৃষি উপকরণগুলো সঠিকভাবে তারা পাচ্ছে কি না এবং সেটা তারা খরচটা বহন করতে পারে কি না সেটা আছে এবং উৎপাদন করার পরে বিপণনের জায়গাটা বিপণনের জায়গাটুকু এবং একটা কুলিং সিস্টেম যায় কোথাও যে ঠান্ডা জায়গা তার জিনিসগুলো রাখবে সেখান থেকে শহরে নিয়ে আসবে এই যে মার্কেট লিঙ্কেজ করে দেওয়া ঢাকার মার্কেটের সঙ্গে তাহলে তারা ভালো দাম পাবে ভালো উৎসাহিত হবে তাদেরকে ভালো বীজ দিতে হবে কম দামে এই জিনিসগুলো নিশ্চিত করতে পারলেই কিন্তু আমাদের সবজি উৎপাদন আরও বাড়বে এবং আমাদের দেশের সবজি উৎপাদন প্রচুর বেড়েছে এমনি মাছ মাংস উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমাদের বর্তমানের যে স্ট্যাটাসটি আছে আপনি কি মনে করেন যে এটিকে আমরা দ্রুত সময়ের ভিতরে একেবারে স্বয়ংসম্পূর্ণতার লেভেলে নিয়ে যেতে পারবো এটা তো উৎপাদন অনেক বেড়েছে বিশেষ করে মাছের উৎপাদন মাংসের উৎপাদন ডিমের উৎপাদন বা দুধের উৎপাদন এই জায়গাগুলোকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করেন হ্যাঁ আমাদের এটা সম্ভব আরও বাড়ানো সম্ভব আপনি দেখেন যে উনিশশো চুরাশি পঁচাশি সনের দিকে আমাদের বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ পশু সম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয় তারপর থেকে ওনারা যে গবেষণা করে নতুন নতুন প্রযুক্তি দিয়েছেন নতুন নতুন মাছ বা গবাদি পশুর প্রযুক্তি দিয়েছেন সেগুলো ব্যাপক হারে ছড়িয়ে গেছে যার ফলে আপনার মাছ এবং মুরগি ডিম সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে এবং এখানে যদি আরেকটু জোরদার দেওয়া যায় গবেষণার দিকে আরও নতুন নতুন প্রযুক্তি আসে সেটা সম্ভব আরও যদি আমরা বিনিয়োগ করতে পারব ততই আমরা ফল বেশি পাবো এবং সেটা আমাদের পুষ্টি নিরাপত্তা সৃষ্টির ক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের অবশ্যই অবদান রাখবে নিরাপদ খাদ্য পুষ্টিকর খাদ্য 
এবং খাদ্য নিরাপত্তা সবগুলো নিশ্চিত করা সম্ভব আমরা আপনার কাছে শেষ যে আলোচনার পর্বটিতে আসতে চাই আমাদের বাংলাদেশে এবং আমাদের বাংলাদেশে না সারা পৃথিবীতে খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটি সবচেয়ে বড় অন্তরায় হচ্ছে খাদ্যের অপচয় আমরা অনেকেই অনেক খাদ্য নষ্ট করি এবং আমরা নিজেরা ঘরে নষ্ট করি উৎপাদনকালে নষ্ট করি পোস্ট হার্ভেস্টে অনেক রকমের নষ্ট হয় এবং এটি কিন্তু বলা হয় যে যে পরিমাণ খাদ্য আমরা নষ্ট করি তা দিয়ে আশি কোটি মানুষকে খাওয়ানো যায় সারা পৃথিবীতে আপনি এই বিষয়টি দিয়ে কি কথা বলবেন সারা পৃথিবীতে আমাদের কৃষক ভাইয়েরা যে খাদ্যটা উৎপাদন করে সেই খাদ্যও কিন্তু আমাদের যে বর্তমান পৃথিবীর জনসংখ্যার জন্য যথেষ্ট এবং যথেষ্ট খাওয়ার পরেও কিন্তু সারপ্লাস থাকে জি কিন্তু যেটা আমরা করতে পারছি না আমরা ব্যর্থ হচ্ছি যে আমাদের খাদ্য অপচয় আমরা করছি এবং যে যুদ্ধ বিগ্রহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ এসব কারণে সমাজের মধ্যে বৈষম্য তৈরি করছে এসব কারণে কিন্তু কেউ কম কেউ বেশি নিচ্ছে সবাই সমন্বয়ে পাচ্ছে না এই সমস্ত জিনিসগুলো যদি কিছু আছে মানুষের তৈরি এবং যুদ্ধ করছি আমরা বিভিন্ন দেশে একজন আরেকজনের সঙ্গে রাজনৈতিক গোলযোগ হচ্ছে বিভিন্ন দেশে তারপরে আপনার এই যে ফুড যেটা অপচয় হচ্ছে বিভিন্ন স্টেজে এবং ধান কাটা থেকে শুরু করে আমার খাবার টেবিলে আসা পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপে ধাপে কিন্তু আমার অপচয় হচ্ছে এই সকল জিনিসগুলিকে যদি আমরা রোধ করতে পারি তাহলে পৃথিবীতে যে মূল মোট খাদ্য উৎপাদন হয় সেই খাদ্য দিয়ে সারা পৃথিবীর মানুষকে খাওয়া বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব এবং এত খাদ্য উৎপাদনের পরেও জাতিসংঘের খাদ্য কৃষি সংস্থার এক প্রতিবেদনে দেখা যায় সাতশো মিলিয়ন মানুষ রাতে না খেয়ে ঘুমায় জি প্রায় তিয়াত্তর কোটির মতো কেন হচ্ছে সেটা সেটা হচ্ছে খাদ্যের যথাযথ বিতরণ হচ্ছে তারা পাচ্ছে না আর কি পাচ্ছে না আমরা নষ্ট করছি বিভিন্ন জায়গায় কেউ বেশি খেয়ে অসুস্থ হয়ে যাচ্ছি কেউ না খেয়ে অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে সচেতনতা বাড়াইতে পারি মানুষের মানে অনেক খাদ্য কিন্তু এখানেও বেসে যাবে জি এবং এখানে আমাদের যে অতিরিক্ত কার মানে খাবার আমরা গ্রহণ করছি সেখান থেকে আমরা কিছু সাশ্রয় করতে পারবো এবং আমাদের যে সাধারণ মানুষ যেখানে অনেকেই যারা না খেয়ে আছেন তাদের জন্য আমরা খাদ্য নিরাপত্তা সৃষ্টি করতে পারবো একটি কথাও আপনার কাছ থেকে জানতে চাইবো সেটা হচ্ছে আমাদের যে ফুড সিস্টেম সে ফুড সিস্টেমের ভিতরেও কিন্তু ত্রুটি আছে বলে আমরা মনে করি আর কি অনেক ক্ষেত্রেই সরকার অনেক রকমের চেষ্টা করেন অনেক রকমের সিন্ডিকেট অনেক জায়গায় কাজ করে এবং যে কারণে দেখা যায় যে ফুড সিস্টেমটি কিন্তু জনবান্ধব হচ্ছে না এবং দেখা যাচ্ছে যে আমরা মানে ভালোভাবে উন্নত মানের খাবার পাচ্ছি না নিরাপদ খাবার পাচ্ছি না দামটা অনেক সময় বেশি হয়ে যাচ্ছে এই জায়গাগুলোতে কি করা দরকার বলে আপনি মনে করেন আমি মনে করি সরকারের যে বর্তমান সিস্টেম আছে সিস্টেমটা ভালোই আছে সিস্টেমটা খারাপ নয় কিন্তু সিস্টেম ইজ নট ফাংশানিং সিস্টেমটা ভালো কাজ করছে না বিভিন্ন স্তরে একটা মানুষ যশোর বাজার থেকে নিয়ে যখন ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হয় সে তার ট্রাক ভাড়া করে সোজা নিয়ে আসবে এসে এটা হলো সিস্টেম কিন্তু তাকে যদি বিভিন্ন জায়গায় তাকে চাঁদা দিতে হয় বিভিন্ন রকমের তাকে হয়রানি হতে হয় এটা তো সিস্টেমের বহির্ভূত সেখানে সরকার বা যথাযথ কর্তৃপক্ষ আছেন যারা আছেন এগুলো দৃষ্টি দিতে হবে যাতে উৎপাদক উৎপাদনকারী সবাই যেন নির্বিঘ্নে তার প্রোডাক্টগুলো তার উৎপাদক যে পণ্যগুলো সঠিক জায়গায় নিয়ে যেতে পারেন সাপ্লাই চেইনটা ঠিক রাখা ঠিক রাখা সাপ্লাই চেইনে যেন কোনো ডিস্টারবেন্স না হয় আপনি খাদ্য উৎপাদন খাদ্য ব্যবস্থাপনা এই দুই নিয়ে কোনো রাজনীতি করা ঠিক হবে না কোনো প্রকারের ইন্টারফেরেন্স করা ঠিক হবে না কারণ এটা দিনের শেষে সবাইকে খাইতে হবে আপনার যখন খাওয়ার টাইম হবে সকালে নাস্তা খাইতে হবে দুপুরে লাঞ্চ করতে হবে আপনাকে ডিনার করতে হবে আপনার কাছে যত পকেটে টাকাই থাকুক যত ডলার থাকুক ইউরো থাকুক শিল্প কারখানা বহু কিছু আছে কিন্তু খাদ্য আপনাকে খেতে হবে খাদ্যটা কোথ থেকে আসবে আমার কৃষক উৎপাদন করছে এবং কৃষক মাঠে ঘাম ঝরি উৎপাদন করছে সেই ঘাম ঝরানো উৎপাদনটা যাতে প্রত্যেকের কাছে সম্ভবভাবে পোষে সঠিকভাবে যাতে এই সিস্টেমটা চলতে পারে ফুড সিস্টেমটা সেই ব্যাপারে আমাদের সকলকে সহযোগিতা করতে হবে সবারই খেয়াল রাখতে হবে তাহলে কিন্তু আমরা সকলেই মোটামুটি অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসে সহজলভ্য দামে এবং মানে সহজেই নিরাপদ পুষ্টিকর খাদ্য আমরা সবাই পাবো জি আমরা সর্বশেষে আপনার কাছ থেকে যেটা জানতে চাই আপনি নিজেও একসময় বলছিলেন যে নিরাপদ খাদ্য সেটি আমাদের জন্য নিশ্চিত করা দরকার কারণ খাদ্য যখন নিরাপদ থাকে না তখন তো সেটা খাদ্য থাকে না তখন সেটা অখাদ্য হয়ে যায় এই নিরাপদ খাদ্য মানে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সেইটার সম্প্রসারণের জন্য আপনি শেষ কোনো পরামর্শ আমাদেরকে দেবেন কিনা আসলে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন করার জন্য আমাদের যে গুড এগ্রিকালচার প্র্যাকটিস যেটা সরকারের পলিসি আছে এবং অ্যাকশন প্ল্যান আছে এগুলো সঠিক বাস্তবায়ন প্রয়োজন তারপরে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ আমাদের নতুন সংগঠন দুই সালে গঠন করা হয় দুই সালে পার্লামেন্টে আইনের মাধ্যমে এটাকে তৈরি করা হয় এবং পনেরো সালে গঠন হয় আজকে চব্বিশ
সারা দেশে তাকে জোরদার করতে হবে তাহলে মার্কেট সার্ভিলেন্সটা ওনারা শক্তিশালী করতে পারবেন মাঠে ঘাটে যে কোনো অনিরাপদ খাদ্য যাতে বিক্রি করতে না পারে আনতে না পারে এবং মাঠ থেকে শুরু করে বাজার পর্যন্ত টেবিল পর্যন্ত যাতে ওনারা তদারকি করতে পারে এবং এটা আপনার আমার সকলের দায়িত্ব তাই তো জি আপনি খুবই চমৎকার কথা বলেছেন ডক্টর নূর আহমদ খন্দকার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য প্রিয় দর্শক আমরা এটা জানি যে আসলে নিরাপদ খাদ্য পাওয়াটা আমাদের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ আর খাদ্যের যে অধিকারটি আমাদের আছে সেটিকে নিশ্চিত করতে হলে অবশ্যই আমাদের সকলকে সচেতন হতে হবে বিশ্ব খাদ্য দিবস সে কথাই বলছে যে আমরা উন্নত জীবন করব সমৃদ্ধ জীবন করব এবং সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ রচনা করব এবং তার জন্য খাদ্যের অধিকারকে আমরা নিশ্চিত করব আজকের এই আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা নিশ্চয়ই সচেতন হব ভালো করে খাদ্য উৎপাদন করার জন্য এবং নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার জন্য আমরা শেষ করছি দীপ্তকৃষি সংলাপ পাওয়ার্ড বাই কাজি ফার্মস কো স্পন্সার্ড বাই ইয়ার মালিক সিটস এবং আগামী সপ্তাহে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে আবারও দেখা হবে আজ এ পর্যন্তই সকলকে ধন্যবাদ